让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是，吃这样东西和吃肉一样会福禄，一起来听。有滋有味的生活一定是好事吗？有时候或许它更像是一种负担。有一位高僧大德。受君王的邀请去往宫殿赴宴，君王拿出最好的食物去供养大德，可是大德在宴席中却基本不吃。君王觉得不开心，心想：你这和尚是看不起我还是怎么的？我让人准备了那么多好吃的东西供养你，你却不吃。大德有神通，当下立即知道君王心里所想，于是就开口说：“皇帝。”你是不是奇怪我为什么不动筷子，不吃美食？君王一听，深知大德修为高深，于是马上谦卑恭顺起来，客气的点头讨教：“是啊，我是真心供养大德您的，可是您不吃，这是为何？”大德说：“只因这饭菜真的难以下咽呐、啊。”君主一听便说：“难道大德还吃过比这更好吃的东西吗？”大德说：“是啊。”释迦摩尼佛时代的河水都比现在的琼浆好喝。君王奇怪，大德怎么知道那时候的河水好喝呢？难道您喝过？大德说：“那是自然，不信我给你取一点喝喝看。”君王立即称好。大德当下运用神通，突破空间时间，将手伸入释迦摩尼佛所在的时期，取了一瓢水回来。君王一喝。顿时明白什么叫美味，那甘霖一般的水是君王穷极一生都没有喝过的，而那只是释迦牟尼佛时期最为普通的河水。君王问：“为什么会这样？我们现在的水和那时候的水相比，简直如同污水般难喝。”大德说：“只因为众生的福报不如当时的众生，心性上也有了差别，自然世界就有了变化，这美味的水逐渐下沉。”取而代之，浮到表面的水就变成了这样。未来这种现象会愈演愈烈。皇帝，你此刻喝的水与未来喝的水相比，也会如同甘霖一般。君王大骇，大德借机度化君王，将佛法大义、因果真相逐一教导君王。我们此刻就处在喝君王时期的水，如同甘霖一般的时代。人们的福报为什么会越来越少？其实都是自己作孽造成的，这是人类的共业，也是众生世界的共业。我们身处这个时代，个体的单一人并没有太多的能力去改变整体世界的走向。我们能做的，或许只是能尽量的保护好自己，以及自己周遭的有缘人，努力活好这一生。今天我们来讲讲养生。现在大家也都知道了，大自然已经被人类污染得很严重。未来应该会更严重，我们身处其中，要知道保护好自己的身体，让自己尽可能少得病，寿命尽量在物理角度延长一些。这个需要很多方法，佛法修行当然很重要，但是饮食健康也同样很重要。大家难道没有发现吗？现在甲状腺疾病、心脑血管疾病、内分泌疾病都在低龄化。男女生殖系统的毛病也越来越多，导致不孕不育的夫妻也逐年增加。很多年轻人小小年纪就秃头，发量快速减少，爱美的孩子们不得不用假发片塞到头发里去增加自己的发量。古话说“病从口入”，这是非常有道理的。那么，在我们日常的饮食中，到底哪些东西会让我们生病呢？今天我们就来讲一样东西——糖。从小到大，在我们印象中的糖，似乎除了会蛀牙外，并不是坏东西。它让我们感受到快乐，以及成为很多人童年时的美味。然而，大部分人却不知道，糖并不是什么好东西。一旦摄入过多，会对人体造成巨大的伤害。事实上，食品里的精致糖毒性比酒精还大，酒精会进入大脑，让你眩晕，让你麻痹。大脑会立刻告诉你停止摄入这种毒素，并且还会激发呕吐，让你吐出这些物质。但是糖果进入身体后
，它会欺骗大脑，告诉大脑身体很满足，血糖在飙升，请下达命令，立即狂吃。面对飙升的血糖，身体就不得不开启暴走模式，胰岛素立刻投入战场，用来降低血糖。此时，身体往往已经开始感到疲惫。而糖分却还在继续欺骗大脑。他说：“快乐，身体需要快乐。”于是，大量的肾上腺素被投入战场，大脑重新兴奋，血糖再次飙升，胰岛素再次暴走。如此往复，你就会看到小孩哭着吵着要糖吃，毫无理智。这是因为孩子的大脑发育不完全，无法驾驭这种过山车式的情绪变化。而大人就能抵御这种刺激了吗？其实也不行。不信的话，你可以试试，断糖一周，保证你会像吸血鬼一样的饥渴难耐。所谓的断糖，并不是仅仅让你不吃糖果。事实上，食物中含糖的东西不仅仅是糖果、甜味的水果，就连馒头、面包、包子、饺子里也充满糖分。而人体一旦摄入糖分过多，就需要用身体器官来救场。先是胰岛素，胰岛素不行了就靠肝脏，身体里最后出来救场的往往是肝脏，酒精摄入后百分之八十进入肝脏，靠肝脏解毒化解危机，而果糖却几乎百分之百进入肝脏，全靠肝脏解毒。如果这些器官都受损了，你就会患上终身无法治愈的糖尿病。要是最后肝脏也罢工了，那你就基本准备入土了。著名的反糖斗士罗伯特·拉斯蒂格也说过类似的话。他说：“你绝对不会犹豫要不要给你的小孩买一瓶啤酒，同样也不会犹豫要不要给他买一瓶可乐。你一定不会给小孩买啤酒，但是你一定会想买瓶可乐没什么，孩子开心就好。但其实，一瓶啤酒和一瓶可乐对孩子的伤害是一样大的。糖的危害很少人知道。”正因为如此，随着人们生活水平的逐步提升，现在得糖尿病的人越来越多。最近几年，终于有越来越多的科学家发现，精致糖其实就是不会醉的酒精，它是真正的隐形杀手。2007年，法国波尔多大学的科研人员们发现，糖比标准成瘾物更容易上瘾。他们对132只大鼠做了实验。这些大鼠进入一个特制的透明箱子后，每次都有机会自由选择两根拉杆中的一根。选择 S 拉杆后，他们可以得到20秒的糖水奖励；选择 C 拉杆后，可以得到 0.25 毫升的标准成瘾的注射，类似能够上瘾的毒品。结果15天以后， 9 4的老鼠居然都选择糖水拉杆。这个结论太夸张了。当时很多科学家都不敢相信。二零零八年，普林斯顿大学又重复了这个试验，这次有四十三只大鼠被用来测试。同样的实验内容，十五天以后，四十只选择糖水，这仍旧是一个高比例的结论。实验的同时，科学家们还用核磁成像技术观察了老鼠的大脑。发现糖分和标准成瘾物一样，会刺激大脑分泌多巴胺，让老鼠感到快乐。而获得这种快乐的代价就是需要越来越多的糖水。美国国家药物滥用研究所的所长甚至说，糖的成瘾性比标准成瘾物还要强八倍。而现实中，我们很多人可能从婴儿时期就已经开始染上了糖瘾。有一位研究这方面学术的伯格医生。曾经把各种食物中的含糖量用直观的方式展示了出来，含糖最多的是棉花糖、果汁、可乐。对于这一点，我们并不会感到吃惊。但事实上，就连市场上常出现的婴儿配方奶当中，现在都已经被商家放入了小半杯白糖。这太夸张了吧？但这就是真相。一些奶业商家为了让自家的奶粉更受婴儿们的喜欢。于是添加了根本不需要加入的糖，从而促进孩子的父母不断购买，因为孩子喜欢吃啊。所以你去看，一般吃过配方奶的孩子，大多就不太喜欢吃母亲更为有营养的母乳，原因就是配方奶更香甜可口，太好喝了，是母奶的味道完全不能够比拟的。
除此之外，现在超市货架上你能买到的零食，基本很难找到一款完全不含糖的存在。每样东西，无论你是否能吃出其中的甜味，它都要放一些糖，因为糖的存在就能让一款食物变得好吃，更容易让人回味。研究中，科学家们给出人体摄入糖分的最高标准是每公斤体重每天 0.5 克。也就是说，如果你六十公斤的话，每天最多吃三十克的糖，而一听可乐的含糖量就是三十五克。现在我们大部分食品中都有糖，而且是越来越多的糖，我们已经习惯了这些带糖的味道，而且大部分人自以为的每天糖摄入，其实只是事实摄入量的四分之一。我们真正吃到肚子里的糖是你以为的四倍，糖无处不在。糖究竟是什么？糖在我们体内究竟发生了哪些变化？情况大概是这样的：葡萄糖和果糖是我们日常摄入的糖来源。这些东西看上去非常小，可以在血液中自由游动，为细胞提供能量。在食物中，两个葡萄糖合在一起叫麦芽糖，一个葡萄糖和一个果糖合在一起叫蔗糖，一大群葡萄糖合在一起叫淀粉。它们都能为身体提供糖分。工业上的精致糖主要是蔗糖和果脯糖浆，糖业资本家们就是靠这两样武器打天下的。于是我们吃了他们的食物以后，体内就有了葡萄糖和果糖。葡萄糖通过小肠进入血液，然后遍布全身。身体里的每个细胞都有利用葡萄糖的能力。如果细胞能量不足，就从血里随便抓几个葡萄糖来烧了就可以了。但是抓葡萄糖之前，必须得有大老板胰岛素的同意。如果血中突然出现了大量葡萄糖，胰岛素就会把它们存到仓库里。这个仓库在肝脏和肌肉当中，分别是入肝糖原和肌糖原。但是仓库的空间有限，加起来也只能存78个小时的用量。一旦爆仓，胰岛素就会将这些糖存到脂肪细胞那里。果糖和葡萄糖不一样，我们的身体还没有进化出来能大量处理这种糖分的能力，果糖只能被当作废物送到肝脏去处理。一旦体内有大量的果糖来袭时，肝脏就是一顿暴走过程，最终变成了一小部分葡萄糖和一大部分的脂肪。这个代谢过程几乎和酒精一模一样，这也就是为什么科学家说果糖是不会醉酒的酒精。如果长期受到大量的果糖入侵，很快你就会收获一个脂肪肝和一个大肚子。有科学家计算过，体内平均血糖每升高一毫升，人看上去就会老五个月。糖对于人体是有危害的，所以大家要少吃糖。当然，你不可能完全断糖，我们维持体能的热量也需要一定的糖分支持。完全断糖并不利于身体的健康。但是你可以少吃糖，控制糖，每次吃一些零食的时候，看看配料表里有多少含糖成分。当天如果吃过一个水果，那么面粉、米饭就尽量不吃，少吃，转而多吃一些蔬菜、鸡蛋或者一些肉类。如果今天米饭、面食吃多了，那么含糖的甜味食物就不要再吃。诸如此类的，关注自己一天的糖摄入，慢慢的。你会发现自己体力、精神会慢慢恢复，甚至有些慢性疾病都会有所好转。以上就是我们今天想要告诉大家的真相，也是末法时期我们不得已需要警惕和改善的生活习惯。为了能有更好的身体来长久修行，请大家控制一下口腹之欲，有时候食物的味道寡淡一些就寡淡一些吧。事实上。一旦你能通过控制让自己对味道的渴望降低，这时候即便只是吃一片没有放过调料的大白菜叶子，也能尝出其中甘甜滋味的。这或许……今天要给大家分享的是，这三件事最损福报，有一件都会毁掉你。快看看你有没有？一起来听。古人云：“是欲者。”逐祸之马也，意思是说，一味放纵欲望而不加节制，就好比骑上了一匹狂奔向灾祸的马。
，人非草木，孰能无求？在这世间行走，有欲望本是自然，贪图安逸，好大喜功，吹毛求疵，或许是人性的弱点。有的人总是任由欲望的滋生，过度的放纵自己的欲望。如果任凭欲望泛滥而不加节制，最终只会伤人伤己。尤其此三欲，不必过分追求，太过则容易给自己招致祸端。一，太过爱钱变成贪婪。你我皆凡人，生在人世间，终日奔波苦，一刻不得闲。既然不是神仙，难免有杂念，道义放两旁，立字摆中间。一首凡人歌唱出了生活的本质。只要还有日子过，人就免不了会被俗世所纷扰，被物欲所迷惑。然而，甚爱必大费，多藏必厚亡。一个人如果过分贪婪，把钱财当成人生的唯一目标。贪到最后，必然一无所有。记得有这样一则寓言小故事：沙漠中，旅行者不幸踩到一块金子，他毫不犹豫地捡起来，开始停下脚步四处寻找。只要周围还有金子，他就会跑过去挖出来，不惜延长自己的路途，甚至倒掉皮囊中的水，把金沙灌满其中。结果。不断捡拾，不断增加负重，最后消耗了太多的体力，把自己累死在了沙漠里。做人，只有学会知足，才不至于自取其辱；只有懂得放下，才不至于置身险地。逐利是人的本性，本无可厚非。然而，若太过贪婪，必作茧自缚。有句话是这样说的。当官怕官丢，有钱怕钱散。人越有什么，就越害怕什么。这可能就是为什么我们越活越小心翼翼了，因为一不小心就可能一无所有。就是我们常见的那样，你地位越高，权力越大，你就要越低调，越束缚自己，因为一步错就会步步错，反而那些一无所有的都过得很快乐。不是吗？有钱欲不是错，欲望过剩就是徒添烦恼。过度追求物质也不会幸福。人活着，太贪婪的人容易迷失自我。看看那些曾经犯了错的高官，他们要钱有钱，要权有权，他们还缺什么呢？在我们看来，他们应该没有什么好不满足的。可是我们要明白，人心不足蛇吞象，他们想要的更多，欲望迷住了他们的眼睛，更迷住了他们的心。这些人都被欲望束缚着，你说他们又怎么会快乐呢？钱财乃身外之物，生不带来，死不带走，何苦太过贪婪？若掉入贪婪的陷阱，让自己无法自拔，那就得不偿失了。恰如《道德经》中所言：“知足不辱，知止不殆，可以长久。”真正快乐的人，并不是那些拥有一切的人，反而是那些控制了自己欲望的人。酒色财气我不娶，风花雪月我不沾，如此余生安然。二，太过自私，反吃大亏。机关算尽太聪明，反误了卿卿性命。这句话出自《聪明垒》，是清代小说家曹雪芹所创作的一首曲子，用于《红楼梦》第五回，说的人便是王熙凤。原文中还写道：“呼啦啦似大厦倾，昏惨惨似灯将尽。”呀，一场欢喜，忽悲心，叹人世终难定。寥寥几句，便道尽了王熙凤的唏嘘一生。其实看过原著的人都知道，他会走到如此悲惨的地步，根本怨不得别人
，不过是他为了满足自己的私欲，又不知制止，才行将踏错，贻误终生。对下人的处境视若无物，一心谋取一己私利，设计陷害尤二姐，只为发泄自己心中的愤恨，以他人的名义徇私枉法，从中收受贿赂好处。明代文学家吕坤就曾言：“自私自利之心，是利人达人之障。自私的人，最后都被自己拖垮了。”因为这种人总是抱着侥幸的心态去获得本不是自己的好处，可最后自己一无所有的时候，却又抱怨其他人不曾挽救过自己。正所谓“凝视深渊过久，深渊将回以凝视”。做人做事太过自私，只为自己考虑，不替他人着想。只会亲手断送自己的后路，给自己招来麻烦。《诸子家训》中说：“凡事当留余地，得意不宜再往；处事须留余地，择善切戒禁言。”人这一辈子不会千日好，唯有善待他人，才是善待自己。三。太过嫉妒，恩将仇报。电影《东邪西毒》中有这样一句台词：“任何人都可以变得狠毒，只要你尝试过什么叫嫉妒。何谓嫉妒？就是看到他人有突出优点或取得成就时，自己感到失落，继而抱有敌意的情绪。这种情绪本身并不可怕，可怕的是有些人任由它泛滥。”导致嫉妒攻心，为了防止身边人比自己好而机关算尽不择手段。还记得曾经那则令人心痛的新闻吗？女孩的高考志愿被人篡改，与心仪的大学失之交臂。报警后才得知，篡改志愿的居然是女孩最好的闺蜜。这个闺蜜因为嫉妒女孩的成绩比自己好，便偷偷记下了女孩的个人信息，然后悄悄改了志愿。十几年寒窗苦读的心血就这样白费了，实在令人惋惜。当然，篡改别人志愿的这个人也没捞到什么好处，后来他被送进了监狱，后半生也基本毁掉了。一个人嫉妒另一个人，恨不得变成世人的兽。这是人性中最阴暗、最愚蠢的一面。人生在世，最重要的是调整自己的心态。看到别人好，切不可心怀嫉妒，要知恩图报，用一颗包容之心去爱世间的一切。佛经有言：“万事万物皆有因果，若是行善积德，必然有善报。”若是为非作恶，上天必会严惩。人生向来都是如此，当你播下什么样的因，必然会收获什么样的果。所以说，见不得别人好，最终只会让自己陷入万劫不复。相反，行得端才能走得正，怀揣真才能拥有暖。当你足够真诚。成全他人，生命自有回响。《道德经》有云：“含德之后，比于赤子。”真正的圣人，内心白璧无瑕，如同刚刚出生的婴儿一般，赤诚纯洁，坦诚干净。人生之初，本就纯洁无瑕，是过多的欲壑难填，才导致了人生悲剧。史铁生在《我与地坛》中说：“人真正的名字叫做欲望。红尘俗世，没有人能无欲无求，但任凭欲望泛滥成灾而不加节制，只会沦为情绪的奴隶，招惹无端的灾祸。人生当如此，开合应有度，太过贪婪易走岔路，学会满足，知足常乐。”太过自私，易走窄路；学会分享，春暖花开；太过嫉妒，易走错路；学会宽广
，心容万物。把握好欲望的尺度，才能避开命运的深渊，避免无端的灾祸，获得内心的从容与淡然。感谢你的喜欢，愿你浮生无量。改掉这三个恶习，福报会追着你跑。一起来听。邻居张婶年轻的时候是个大美女，肤白貌美，大长腿，人也很能干，不管做什么都能做得比别人更好。自小也是家里宝贝大的，按理说命应该很好才是。可是偏偏周围的人似乎个个都比张婶过得好。这就邪乎了，难道是老天爷嫉妒张婶有才有貌吗？张婶不仅自个儿长得美，同时也是个颜值控。结婚那会儿，不顾家人的反对，非挑了个帅哥。可惜对方是个没有责任心，还喜欢家暴的男人。而张婶因为好面子，不肯离婚，让人家笑话。于是，婚后二十多年，硬是把自己活成了金刚，一人撑起了整片天。现在他也逐渐步入了老年，日子也好过了很多。但是，一见人就像祥林嫂一样唠叨自己命苦，嫁了个不中用的老公。其实，人若命苦，看习惯便知。出于对张婶的了解，我总结了张婶有以下三大思维恶习，是导致他命苦的根源。现在我把张婶的这些恶习写出来，分享给大家，看看自己是否也有，有则改之，无则加勉。一胆小懦弱，一遇事就紧张和焦虑。人在遇到危险或者听到跟自己有关不好的消息时，第一反应通常是紧张和焦虑，身体开始分泌肾上腺素。这其实是一种面对不利情境时人体的一种自我保护机制，是一种非常正常的生理心理现象。因为人在适度紧张和焦虑的情境下，可以提高应对事情的能力，但是过犹不及。任何事情一旦过了，都会带来负面作用，比如过度紧张和焦虑会让你丧失理智，思绪变得混乱，注意力也会被分散。这个时候是没有办法进行理智思考的，同时也不会顾及自己的言行举止，并且胆小懦弱的性格会成为别人利用和控制自己的理由。比如张婶或者很多被家暴的女性，当第一次遭遇家暴的时候，如果不是表现出害怕和紧张的情绪，而是勇敢地对家暴行为进行反抗。那么，通常就不会有之后的家暴行为了。就是因为施暴者心里认定了被施暴的女性胆小懦弱，没有能力反抗，因此才会肆无忌惮的一次次伤害对方。也就是说，一个人对情绪的掌控能力，在很大程度上代表着对命运的掌控能力。如果想要自己遇事不会容易紧张和焦虑，那么就应该多多修炼自己的内心，使之变得强大、勇敢起来。一旦内心强大了，那么遇事就不再慌乱、手足无措，而是可以以气场震慑住对方，并且能做到冷静地分析当前局势，快速找到对方的致命弱点，为自己扳回一局。从而成功扭转自己的命运。二，高估危险，凡事总往坏处想。这世间的人各有不同，有的人只管当下，不管未来，有什么事情等发生了再说，认为现在不需要瞎操心，车到山前必有路。而有的人呢，总是活在未来。把未来的各种最坏的可能性都预料一遍，认为最重要是防范于未然，趁现在自己还能改变，赶紧布局好一切。要是等到事情发生了，就没有办法挽回了。其实，适度对未来的预防心理是健康的，也是必要的。但如果总是高估了危险，凡事总往坏处想。那么就成了一种消极的自我暗示了
。很多时候，当人们不知道某件事情、某段关系将要朝向什么方向发展时，似乎就会受到某种自发的惯性式的影响。朝着不好、不对、有什么意外、出什么岔子的方向去猜想，不好的事情想得越多，就越会被吸引到自己身上，越容易发生。那么命苦就是必然的了。比如张婶在生下两个孩子后，她硬是凭借着自己的勤劳、善良和能干，把日子越过越好，也逐渐摆脱了家暴。不仅早早的新建了房子，也为自己买了养老保险，还存下了一些钱给孩子们结婚用。现在孩子们都陆续毕业，顺利参加工作了。但是因为两人的退休工资以及孩子们目前的工资都不是很高，所以张婶总是担忧：要是自己丧失劳动力后，万一发生了什么大病，没钱医治，会给孩子们增添负担。于是，在他退休后，还在拼命赚钱，一刻也不肯停歇。结果把自己累倒后，又到处诉苦。起初，大家都还劝他说：“你也劳累了一辈子了，该好好享福了。”后来，人们发现，再怎么劝说也没有用，也就渐渐不想搭理他了。甚至他的孩子们也觉得，他们的妈妈放着好好的日子不过，非要去折腾自己。反而把自己的身体搞垮，得不偿失。因此，高估风险或者危险，把自己活得很辛苦，就算别人理解也没有意义。这完全是没有必要的，也是自己命苦的根源。三，对人掏心掏肺，弄得自己没心没肺。人与人交往贵在真诚，但人类的本性就是自私的。当利益足够诱人的时候，为了自身利益，人们完全是可以做到不惜违背自己的原则和良心的。因此，真诚相待就显得尤为重要了。但是，真诚并不代表要对人掏心掏肺、毫无保留的全心全意信任别人、对别人好，因为这是一种不成熟的表现。随着时间的流逝，人心或多或少都是会变的。当你掏心掏肺地对待别人，一旦对方不再值得你信任，或者对方处于自私的考虑，没有满足你的要求，那么你就会很容易产生被抛弃、被伤害的感觉，认为连最信任的人都会做出伤害自己的行为，从而感到万分痛苦，难以接受。并把这种情况的发生归结为是自己命苦，进而走向另一个极端，比如自暴自弃，变得冷漠、自闭起来。张婶就是这样，看不懂人性，平时总是掏心掏肺对待身边的亲人，但是对方一旦因为各种原因拒绝了张婶的需求，张婶就会觉得受到了莫大的委屈。数次多了之后，就开始说狠话，不再往来，逼自己变得冷漠。这样做虽然表面上看好像避免了痛苦，实则是把痛苦压抑了起来。其实这种心理大可不必有。当我们清楚地了解人性后，我们在与人相处时，不管是亲人、亲戚，还是邻居、朋友，都不必做到掏心掏肺。只需要遇事多站在对方的角度考虑，真诚相待即可。这样，遇到任何不平的事实，都能做到轻松释怀，大大的减轻自己受伤害的感觉。人生其实就是一个不断遇到问题、解决问题的过程。如果大脑总是习惯性的落入简单的思维方式陷阱，不能从更广的角度理解世界。了解事物运行的核心逻辑，其结果不外乎是努力很久，问题依旧。总之，福祸无门，为人自招。我们的人生受一种自己选择的心智模式主导，只有拆掉这个模式，才能改变命运。不好的命运其实都来自于自己的思维习惯。想要转运的人，只要做到改正以上三个不好的思维习惯，想不命好都难。感谢你的喜欢。
，愿你福生无量。今天的分享就到这里了，希望你能给小叔点个赞，或者留言给出你的建议。别忘了把小叔分享给你的朋友，让我们一起成为更好的自己。还没有订阅小叔的朋友，一定要记得订阅哦。我们下期不见不散。